Hi students, in the video la nama monolithic phase lock lobe IC565 pathi paaklaam. So in the PLL IC la 560 series la vandu paathi ngana naraya ICs irukku. Adha avadu 560 series la 560 la irundu 567 varakyo ICs irukku. So over ICs on adhoda operating frequency range la different arukko. Adhoda power supply requirements la different arukko. Adhoda frequency, bandwidth adjustment. Idhe illa atlime vandu adhoda ranges vandu yabdi irukko na different arukko. So adha vachitha and the ICs vandu design mani irupanga. So idhe vandu most commonly used IC edhin paathi ngay na. IC 565 or SC bar NE 565 dhaan vandu most common a use panna kudiya IC. So, அந்த IC பத்திதான் நாம் இங்கு explain மனப் போரும். So, இந்த IC 565 IC வந்து total 14 pin IC. இந்த 14 pin ICsல வந்து பாத்தீங்கேனா, 11th pinல இருந்து 14th pin வரைக்கும் there is no connection. எந்த connection மே கடையாது? So, first pin வருவும். First pin 10th pin 11thல இந்த connection கடையாது. அப்பு இத்தான் last pin நுச்சுக்கோங்க. First and last வந்து என்ன பாத்தீங்கேனா, power supply IC. நாம் குடுக்கு குடியே input 4th pin 6th pin 7th pin வந்து output இல்லந்து வது பார்த்தீங்கனா 4th pin வந்து VCO output இந்த VCO output வந்து normal நாம் PLL நாலே தெரியும் இங்க face detector இருக்கும் இங்க VCOல இருந்து வார output நாம் எங்க குடுப்போனா face detector இருக்கு குடுப்போம் ஆனா இங்க வந்து பார்த்தோனா இந்த VCO output direct நாம் வெளிலே எடுக்குறோம் அதுக்கப்பரமா external நாம் கணைக்க பண்ணிதான் என்ன பண்ணிரும் நான் இயை outputல் இந்த inputுக்கு குடுக்கப் போரும் okay இந்த circuitல வந்த ICQ உள்ள internal connections கடையாது face detect ஆருக்கும் VCO outputக்கும் internal connection கடையாது so அது நாலதான் இது வந்து கண்டிப்ப நமக்கு PLL நா VCO output எங்க போனும் face detect ஆருக்கு போனும் அப்பு face detect ஆருக்கு நாம் ஒரு input அதுக்கப் பிரம்மா வந்து பார்த்தீங்கனா, reference output அது 6th pin, then demodulated output, இந்த demodulated output தான் வந்து பார்த்தீங்கனா, internal எங்க கணைட்டாயிருக்கும்னா, VCOல கணைட்டாயிருக்கும் okay, so demodulated output 7th pin, அதுக்கப் பிரம்மா இந்த 8th pin, 9th pin வந்து பார்த்தீங்கனா, timing capacitor and timing resistor, இந்த timing capacitor and timing resistance தான் எதை determine பண்ணோனா, நம்லோட VCO வட pre-running oscillator வந்து determine பண்டுரதி யாரனா R1 and C1 okay so நாம் இதோட block diagram எப்படி இருக்கும் அப்படின் பார்க்கலாம் this is the block diagram of monolithic PLL IC565 so here இந்த black colorல போட்டிருக்கது வந்து உள்ள இருக்கிற connections எல்லாமே internal connections okay இந்த black லைனுக்கு insideல இருக்கிறதில்லாமே internal IC ஓட internal connection outsideல இருக்கிறதில்லாமே external connection so normal PLL IC consist of எதல்லாம் இருக்கும் face detector then amplifier அப்பிரும் ஒரு low pass filter இருக்கு அப்பிரும் ஒரு VCO இருக்கு so இங்க low pass filter நான் ஒரு block இருக்கும் நனிக்கக் குடாது இங்க low pass filter யார் ஐக்டாகும்னா அதாவது இந்த 3.6 kilo ohm resistance ohm இந்த C2 ohm combine ஆகி நமக்கு என்னவா ஐக்டாகும்னா low pass filter ஐக்டாகும் okay so here இந்த 3.6 வந்து பார்த்தீங்க என்ன இந்த இந்த internal resistance இந்த external capacitance வந்தான் கம்பையின் ஆகி நமக்கு என்னவு ஐக்டாகது low pass ஐக்டாகது so low pass filter ஓட output நாம் எங்க குடுக்குறோம் VCO குடுக்குறோம் so VCO வந்து free running oscillator generate பண்ணும் அந்த free running oscillator யார் determine பண்ணுவா R1 and C1 timing resistance and timing capacitance so here இந்த R1 resistance value normal எவ்வளவு இருக்கண்ணும்னா 2 kilo ohmல இருந்து 20 kilo ohm வரைக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் இது வந்து restricted இந்த range குள்ளாடி மட்டும் தான் இந்த R1 resistor value இருக்கணும் but this C1 capacitance value என்ன வேண்ணாலம் இருக்கலாம் okay any value it can be any value but R1 வந்து 2K இருந்து 20K குள்ள மட்டும் தான் இருக்கணும் so VCO நான் பார்ஸ்டேச் சொன்னே PLL வந்து VCO output எடுத்து face detector குடுப்போம் but இங்க வந்து பார்த்தீங்கேனா VCO output வந்து நம்ம 4th pin வலியா நம்ம வெளில outputாய் எடுக்குறோம் so அந்த outputதான் நம்ம எங்க குடுக்கப் போரும் external 5th pin வலியா face detector குடுக்கப் போரும் இது புரிந்துச்சில் உங்களுக்கு அப்பு இத்தனையடம் மரக்காது உங்களுக்கு 
ஃபோர்த் பின்லேருந்து ஃபிஃப்த் பின்னுக்கு நம்ம இன்புட் கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம் தென் செகண்ட் பின் அண்ட் தேர்ட் பின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்ஸ் அப்புறமா டென்த் பின் ஃபஸ்ட் பின் வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் பவர் சப்ளைஸ் தென் செவன்த் பின் வந்து டிமாடுலேட்டட் அவுட்புட் சிக்ஸ்த் பின் வந்து இந்த ஆம்பிளிஃபை ஆகக்கூடிய அவுட்புட்டை வந்து ரெஃபரன்ஸ் அவுட்புட்டாக எடுக்கிறோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது திஸ் இஸ் த ரெஃபரன்ஸ் அவுட்புட் இந்த சி டூ கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து கனெக்டட் பிட்வீன் பவர் சப்ளை அண்ட் தி செவன்த் பின் டிமாடுலேட்டட் அவுட்புட்டில் தான் இந்த சி டூ கெப்பாசிட்டர்ஸை நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ ஹியர் த அவுட்புட் ஆஃப் த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து அவுட்புட் ஆஃப் த ஆம்பிளிஃபையர் இஸ் ஃபெட் பேக் டு தி விசிஓ ஆம்பிளிஃபையரோட அவுட்புட்டை நம்ம எங்கே கொடுக்குறோம் விசிஓக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த பிளாக் டயக்ராம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் இது வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இது வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸும் இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸும் கம்பைன் ஆகி தான் நமக்கு லோ பாஸ் ஃபில்டராக ஆக்ட் ஆகும் நார்மலாக நம்மளுக்கு பிஎல்எல் ஆப்ரேஷனில் வந்து என்ன க நடக்குமோ அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இங்கேயும் இருக்கும் பட் கொஞ்சம் இன்டர்னல் அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மட்டும் எப்படி இருக்கும்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ஓகே ஃபேஸ் லாக் லூப்போட சென்டர் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது ஃப்ரீ ரன்னிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீ ரன்னிங் ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது விசிஓட இந்த ஃப்ரீ ரன்னிங் ஃப்ரீக்வன்சியை டிட்டர்மைன் பண்ணுறது யார் டைமிங் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆர் ஒன் டைமிங் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் டைமிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் சி ஒன் இதோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ டிவைடட் பை ஃபோர் ஆர் ஒன் சி ஒன் ஹெட்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த எஃப் நாட் வேல்யூ திஸ் இஸ் த சென்டர் ஃப்ரீக்வன்சி நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்ச் வந்து எஃப் நாட் ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரீ ரன்னிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே ஸோ இந்த சென்டர் ஃப்ரீ இது வந்து சென்டர் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ தட் இஸ் எஃப் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ ஸோ வந்து லாக் ரேஞ்ச் ஸோ த லாக் ரேஞ்ச் ஆஃப் பிஎல்எல் இஸ் எஃப்எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எஃப் எயிட் எஃப் நாட் டிவைடட் பை வி ஸோ இந்த ஓல்டேஜ் வந்து இந்த ஓல்டேஜோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் வி அதாவது பவர் சப்ளை பாசிட்டிவ் பவர் சப்ளை மைனஸ் நெகட்டிவ் மைனஸ் நெகட்டிவ் பவர் சப்ளை ஓகே இப்போ சப்போஸ் பாஸ்ட் பவர் சப்ளையோட வேல்யூ வந்து டென் மைனஸ் இதோட இது வந்து மைனஸ் டென் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் டென் தட் இஸ் டென் ப்ளஸ் டென்னு இருக்கும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டின்னு வரும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் சொன்னேன் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த வியோட வேல்யூ ஓகே அப்போ இதுதான் வந்து லாக் ரேஞ்ச் அப்போ லாக் ரேஞ்ச்னா என்ன இப்போது நமக்கு தெரியும் ஃப்ரீ ரன்னிங் ஃப்ரீக்வன்சி தட் இஸ் சென்டர் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் நாட் அப்போ லாக் ரேஞ்ச்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து நார்மலாக பிஎல்எல் வந்து என்ன பண்ணோன்னா இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து ட்ராக் பண்ணும் அதாவது அந்த ரேஞ்சில் மட்டும்தான் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சில் இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சியும் விவோலேருந்து வரக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சியும் எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் நமக்கு எரர் சிக்னல் வந்து ஜென்ரேட் ஆகாமல் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா லாக் ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம் இதுல ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து பிஎல்எல் வந்து ட்ராக் த இன்புட் சிக்னல் அந்த டைம்ல வந்து நமக்கு பிஎல்எல் எப்படி இருக்கும்னா லாக்டா இருக்கும் லாக்டுனா நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எப்படி இருக்கும்னா சேமா இருக்கும் ஓகேயா அதை வந்து லாக் ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்சுவர் ரேஞ்ச் ஸோ கேப்சுவர் ரேஞ்ச் ஆஃப் பிஎல்எல்லோட வேல்யூ வந்து எஃப்சி ஈக்குவல் டு இதை எப்படி எழுதலாம்னா எஃப்சி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் எஃப்எல் இன்டு எஃப் ஒன்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த எஃப்போட வேல்யூ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பை டூ பை ஆர்சி ஸோ ஆரோட வேல்யூ எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாய் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்ல அது த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ அந்த நம்ம லோ பாஸ் ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டன்ஸ் தட் இஸ் சி டூ ஸோ அந்த வேல்யூ தான் இது அப்போ எஃப்எல் டிவைட் ரூட்டுக்கு தான் த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ கொடுத்துருக்கோம் அப்போ எஃப்எல் டிவைட் பை டூ பை ஆர்சியில் ஆரோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ போட்டிருக்கோம் புரியுதுல்ல அப்போ கேப்சுவர் ரேஞ்சுனா என்ன கேப்சுவர் ரேஞ்சுனா என்னென்னா ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சியில் நமக்கு என்ன ஆகும்னா இப்போ இந்த லாக் ஃப்ரீக்வன்சினா தெரியும் நமக்கு இன்புட்டும் அந்த எஃப் நாட்டும் இன்புட்ஸ் இதுலேருந்து வரக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சியும் சேமாக இருக்கும் ஸோ பிஎல்எல் லாக்கில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக ஸோ கேப்சுவர் ரேஞ்சுனா ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சியில் நமக்கு என்ன ஆகிட்டே
புரியுதுல்ல ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோலித்திக் ஃபேஸ் லாக் லூப் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதோட டெரிவேஷன் ஆஃப் லாக் ரேஞ்ச் லாக் ரேஞ்சோட டெரிவேஷனை பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி கேப்சர் ரேஞ்சோட டெரிவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பிஎல்எல்லோட ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ பிஎல்எல் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபேஸ் டிடெக்டர் இருக்கும் தென் லோபாஸ் ஃபில்டர் ஆம்லிஃபேர் தென் பிசிஓ இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ ஃபேஸ் டிடெக்டரில் இன்புட் சிக்னல் கொடுப்போம் அதுலேருந்து நமக்கு இங்கேருந்து வரக்கூடிய பிசிஓலேருந்து வரக்கூடிய எஃப் நாட் வேல்யூவையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு எரர் வோல்டேஜ் ஜென்ரேட் ஆகும் லோபாஸ் ஃபில்டர் என்ன பண்ணும் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி காம்பனண்டாக வந்து நமக்கு ரிமூவ் பண்ணும் தென் ஆம்லிஃபை ஆகும் அதுதான் நம்மளோட கண்ட்ரோல் வோல்டேஜ் விசி கரெக்டா ஸோ இப்போ நம்ம அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஆஃப் த அனலாக் ஃபேஸ் டிடெக்டார் இதோட அவு ஃபேஸ் டிடெக்டாரோட அவுட்புட் வோல்டேஜ் என்னன்னு எழுத போகிறோம் ஃபேஸ் டிடெக்டாரோட அவுட்புட் வோல்டேஜ் என்ன தட் இஸ் எரர் வோல்டேஜ் விஇ ஸோ எரர் வோல்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கே பை இன்டு பை மைனஸ் பை பை டூ இந்த கே பைங்கிறது யாருனா ஃபேஸ் ஆங்கிள் ஓகே ஃபேஸ் ஆங்கிள் டு த வோல்டேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோ எபிஷியன்ட் அந்த ஃபேஸ் ஆங்கிள் இன்டு பை டிவைடட் பை 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 Okay, this is the error voltage or the output voltage, that is the error voltage. Then control voltage, this is the VCO or the control voltage. So control voltage is the error voltage and the amplifier is the error voltage. That is the gain, correct? So A into this value. This is the A into this value. This is the amplifier is the error voltage. Okay, A into this value. So this is the equation number 1. This is the equation number 2. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விசி கண்ட்ரோல் வோல்டேஜ் விசினாலே கண்ட்ரோல் வோல்டேஜ் தட் இஸ் ஷிஃப்ட் விசிஓ ஃப்ரம் இட்ஸ் ஃப்ரீ ரன்னிங் ஃப்ரீக்வன்சி டு எஃப் ஸோ விசி ஒவ்வொரு வாட்டியும் கண்ட்ரோல் வோல்டேஜ் வரும்போது என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் ஃப்ரீ ரன்னிங் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும் அதாவது அந்த லா கேப்சர் ரேஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ தட் இஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப் நாட்டுங்கிறது ஃப்ரீ ரன்னிங் ஃப்ரீக்வன்சி ப்ளஸ் கேவி இன்டு விசி ஸோ இந்த கேவிங்கிறது கண்ட்ரோல் வோல்டேஜ் கேவிங்கிறது யாருனா நம்மளோட கோ அதாவது ஃபேக்டர் தட் இஸ் கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் ஸோ இந்த கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் வேல்யூ வந்து நார்மலாக என்னவா இருக்கும்னா டெல் எஃப் நாட் டிவைடட் பை விசி ஓகே டெல் எஃப் நாட் டிவைடட் பை விசி அதுதான் கேவி ஸோ டெல் எஃப் நாட்டுங்கிறது நமக்கு தெரியும் தட் இஸ் எஃப் மைனஸ் எஃப் நாட்டுங்கிறது தான் டெல் எஃப் நாட் இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி மைனஸ் நம்மளோட விசிஓ ஃப்ரீக்வன்சி தான் இந்த டெல் எஃப் நாட் திஸ் இஸ் த கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் ஸோ இப்போ பிஎல்எல் வந்து லாக்டில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க லாக்கில் இருக்குன்னா ஃபைவோட வேல்யூ வந்து எப்படின்னா ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது தேர் இஸ் நோ ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட விசி வேல்யூ ஸோ இந்த விசி வேல்யூ எழுதியிருந்தோம் ஸோ விசி விசி வேல்யூ தான் தேட் இஸ் விசி மேக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும் ஏ இன்ட்டு கே ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பை டூ ஸோ அந்த வேல்யூ தான் இது தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் then equation number 3 நம்மளோட equation number 3 ல இத வந்து kv vc max னு எடுக்கறோம் சோ அந்த vc max னு எடுத்தா அந்த வேல்யூ ஓகேயா சோ f is equal to input frequency fs ஓகே அஸ் இன்புட் சிக்னல் fs னு எடுக்கறோம் சோ f is equal to f0 kv vc max அதுக்கு அப்புறமா vc max ஓட வேல்யூவை சப்ஸ்டிட் பண்றோம் தட் இஸ் equation number 4 சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டு fs வேல்யூ is equal to f0 இவ்ளோ டாமே நாம என்ன எடுக்கறோனா del fl னு எடுக்கறோம் ஓகேயா அப்ப del fl is equal to kv k5 a π/2 னு வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் kv we know kv ஓட வேல்யூ என்ன 8 f0 v k5 ஓட வேல்யூ 1.4 π தென் a ஓட வேல்யூ 1.4 எல்லா வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ட லாக் கண்டிஷன் லாக் ரேஞ்ச் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல் எஃப்எல் எஃப்எல்ங்கிறது லாக் ஓகேயா லாக் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் எயிட் எஃப் நாட் டிவைடட் பை வி ஓகேயா செவன் பாயிண்ட் எயிட் எஃப் நாட் டிவைடட் பை வி திஸ் இஸ் த லாக் ரேஞ்ச் நெக்ஸ்ட் டெரிவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் கேப்சுவர் ரேஞ்ச் ஸோ கேப்சுவர் ரேஞ்ச் வந்து எப்போ இருக்கும் வென் பிஎல்எல் இஸ் நாட் இனிஷியலி லாக்டு டு த சிக்னல் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த விசிஓ வில் பி ஃப்ரீ ரன்னிங் ஃப்ரீக்வன்சி கரெக்டாக நமக்கு பிஎல்எல் வந்து நம்ம எந்த இன்புட் சிக்னலும் கொடுக்கலன்னா நமக்கு லாக் ஆகாது அப்போ ஃப்ரீ ரன்னிங் ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கும் ஸோ ஹியர் அதை வந்து எஃப் நாட்டுன்னு எடுக்கிறோம் அதுதான் எழுதியது வேறு எதுவும் எழுதலை தென் லோபாஸ் ஃபில்டரோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா T of, நம்ம லோபாஸ் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதோட
ஸோ இந்த எஃப் பை எஃப் ஒன் வந்து வெரி வெரி கிரேட்டர் தேன் ஒன் ஸோ இங்கே ஒன்னை நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம் நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு எழுதுகிறோம் தென் வி ஆர் ரீப்ளேஸிங் ஜே பை டெல் ஜேயை டெல்லால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஓகேயா ஸோ ஜேயை டெல்லால் ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டி ஆஃப் இந்த ஜே டெல் எஃப்க்கு பதிலாக டெல் எஃப்னு வரும் அவ்வளோதான் ஓகேயா தென் ஃப்ரம் ஃபிகர் ஃபிகரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மினிட் ஸோ ஃப்ரம் ஃபிகர் இந்த ஃபிகர்லேருந்து பிசி வாட் இஸ் பிசி பிசிங்கிறது எரர் ஓல்டேஜ் தென் லோ பாஸ் ஃபில்டர் மல்டிப்ளை ஆகி வரும் தென் திஸ் ஆம்ப்ளிஃபையர் கரெக்டாக பிசிங்கிறது எரர் தென் லோ பாஸ் ஃபில்டர் தென் ஆம்ப்ளிஃபையர் எல்லாம் மல்டிப்ளை ஆகி தான் பிசி ஓல்டேஜ் வரும் ஸோ பிசி ஈக்குவல் டு விஇ இன்டு டி ஆஃப் எஃப் இன்டு ஏ ஸோ விஇ மேக்ஸ் எரர் ஓல்டேஜ் மேக்சிமம் ஆல்ரெடி எரர் ஓல்டேஜ் மேக்சிமம் இங்கே எழுதியிருக்கோம் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஸோ மேக்சிமம்னாலே நமக்கு லாக்டுன்னு அர்த்தம் அதாவது ஃபைவ் வந்து என்னது ஜீரோ ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது அப்போ ஃபைவ் வந்து ஜீரோ அப்போ விஇ மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு கே ஃபை இன்ட்டு ஃபைவ் பை டூ அப்போ விசி மேக்ஸ் நமக்கு தெரியும் விசி மேக்ஸோட இதை இதை வந்து விசி மேக்ஸாக எழுதுகிறோம் விசி மேக்ஸ்னால் விஇ மேக்ஸ் இன்ட்டு இந்த வேல்யூ ஸோ விஇ மேக்ஸோட வேல்யூவை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் தென் கேவி கேவி நமக்கு தெரியும் தட் இஸ் த கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் எஃப் மைனஸ் எஃப் நாட் டிவைடட் பை விசி அப்போ எஃப் இதிலேருந்து எஃப் மைனஸ் எஃப் நாட் மேக்சிமம் எடுத்தோம்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கேவி இன்ட்டு விசி மேக்சிமம்னு வரும் ஓகேயா ஸோ இப்போ நம்ம விசி மேக்சிமம் இங்கே கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோமா இந்த வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எஃப் மைனஸ் எஃப் நாட் இன்டு மேக்சிமம் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் டெல் எஃபோட வேல்யூ என்னது எஃப் மைனஸ் எஃப் நாட் ஸோ இதுவும் இதுவும் மல்டிப்ளை ஆகும்போது த ஹோல் ஸ்கொயர் வரும் ஸோ திஸ் இஸ் டெல் எஃப்சி அப்போ டெல் எஃப்சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டெல் எஃப்எல் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இந்த வேல்யூ டெல் எஃப்எல் எழுதியிருக்கோம் ஸோ தட் இஸ் டெல் எஃப்எல் இன்டு எஃப் ஒன் ஸோ இவ்வளோ வேல்யூவை நம்ம என்னென்னா டெல் எஃப்எல் எழுதியிருக்கோம் ஓகேயா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல் எஃப்எல் என்ன கேவி கே ஃபைவ் ஏ ஃபைவ் பை டூ ஸோ அந்த வேல்யூ ஓகேயா டெல் எஃப்எல் ஸோ இதிலேருந்து டெல் எஃப்சி கே எஃப்சிங்கிறது கேப்சுவர் ரேஞ்ச் டெல் எஃப்சி கால்குலேட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் ரூட் ஆஃப் டெல் எஃப்எல் இன்டு எஃப் ஒன் எஃப் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைட் பை டூ பை ஆர்சி ஆரோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா திஸ் வேல்யூ ரூட்டுக்கு பதில் த ஹோல் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூன்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் த கேப்சுவர் ரேஞ்ச் டோட்டல் கேப்சுவர் ரேஞ்ச் நார்மலாக எப்படி இருக்கும்னா டூ டெல் எஃப்சி அதாவது இன்டு டூன்னு வரும் ஓகே திஸ் இஸ் த டோட்டல் கேப்சுவர் ரேஞ்ச் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோலித்திக் ஃபேஸ் லாக் லுக் அண்ட் அதோட லாக் ரேஞ்ச் அண்ட் கேப்சுவர் ரேஞ்ச் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ